Başkanlıkkan arkadaşlar on bir kürsüye davet ediyoruz. Efendim hepinize yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. E beni biraz dinleyin arkadaşlar. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet, Baba Ocağı'ndayım. Akşehir'e üçüncü gelişim. Buraya gelip duygulanmamak mümkün değil. İnsanın kendi köklerini görmesi, onları unutmaması ve o köklere layık bir insan olması kolay bir şey değildir. Efsaneler anlatılır kulaktan kulağa. Efsaneleri dinleriz. Doğruluğu öğretirler bize. Haram yememeyi öğretirler bize. Kul hakkına saygı olmayı, saygı göstermeyi öğretirler bize. Herkesin hakkının, hukukunun teslim edildiği bir iklimin yaratılmasını öğütlerler bize. Sadece insanların değil, Yüce Yaradan'ın yarattığı, her canlıya saygı duymamızı öğretirler bize. Derler ki kurdun da kuşun da hakkı vardır. Rahmetli nenemi hatırlıyorum. Sabahın güneşi hangi taşa değdiyse gider o taşı öperdi. Ve yine nenemin bir geleneğini daha hiç unutmadım. Önemli günlerde Yağlı ekmek yani biz niyaz derdik ona. Niyaz ekmeği hazırlanırdı. Niyaz ekmeğini götürür kurdun da kuşun da hakkı vardır diye belli kayaların üzerine koyardı. Onlar da gelsin yesinler diye. Böyle bir gelenekten böyle bir kültürden geldik. Yörük kültürü sıradan bir kültür değil. Türkmen kültürü sıradan bir kültür değil. Tarihin derinliklerine uzanan Kadim bir kültür bu. Evet, uzun bir yoldan geldik, doğrudur. Mavera Nehir'den geldik, evet doğrudur. Anadolu topraklarına geldik, doğrudur. Ama bize doğruyu öğreten Hosa, Horasan erenlerini hiç unutmadık. Geldiler Anadolu coğrafyasına, Horasan erenleri. Dilimizi unutmadık, kültürümüzü unutmadık. Geleneklerimizi, örfümüzü unutmadık. O nedenle tarihin bize yüklediği sorumluluk öğrendiğimiz kültürü, geleneği kuşaklarımıza yani evlatlarımıza da aktarmaktır. Zaman zaman aralarımızda yani birlikte olmamız gerekirken zaman zaman farklı partilerin içinde yer aldık. Doğrudur. Bu da gayet doğaldır. Ama kültür dediğiniz bir parti işi değildir. Kültür dediğiniz bir insanın ruhudur. Bir insanın geçmişi ve bir insanın geleceğidir. Dolayısıyla kültür sıradan bir olay değildir. Kültür ancak tarihin derinliklerinden süzülüp bugüne gelen ve bundan sonra da ileriye taşıyacağımız bir gerçektir, bir hayattır kültür. O nedenle her birimize tarihi sorumluluk düşüyor. Evet geçmişte şöyle veya böyle belli yerlerde yer almış olabiliriz. Ama bugün her birimize ciddi bir sorumluluk düşüyor. Her birimize. Evet Akşehir'e üçüncü gelişim. Gazi Mustafa Kemal'i düşünün. Samsun'a çıktı. Amasya'ya geldi. Erzurum'a gitti. Sivas Kongresi'ni topladı. Ve bu illerin tamamı şundu, şimdi il. Bazıları büyük şehir. Akşehir. Tam 22 kez gelip, 22 kez gelip burada çalıştığı Milli Kurtuluş Savaşı'nın 
asıl karargahı olan Akşehir. Diğerleri il, Akşehir niye il değil? Neden il değil Akşehir? Tarihteyiz diyorsanız Akşehir. Bağımsızlık savaşının, bağımsızlık savaşının, milli kurtuluş savaşının karargahı, asıl karargahı olan Akşehir. Akların şehri. Yani bizim kültürümüzün, kadim kültürümüzün yerleşkesi olan bir şehir. Neden burayı il yapmayacağız ve yapacağız? İl yapacağız. İl yapacağız. Bu işin sağ solu yok. Bu işin tarihi var, tarihi. Tarihe saygı duyuyorsanız Akşehir'e de saygı duyacaksınız. Milli Kurtuluş Savaşı'nın ne olduğunu biliyorsanız Akşehir'i de bileceksiniz. Milli Kurtuluş Savaşı'mızın kara kutusu Akşehir'dir. Bütün kararların alındığı yer Akşehir'dir. Dolayısıyla buranın ne kadar Milli Kurtuluş Savaşı'mızda ne kadar değerli bir bölge olduğu, kent olduğunu artık bilmek zorundayız. Ve evlatlarımızı öğretmek zorundayız. Böyle gideceğiz. Böyle yapacağız. Başka bir şey daha. Evet. Yörük Türkmen kardeşlerim kültürlerini yaşatmak istiyorlar. Biz de göçerdik. Yaralara giderdik. Gayet iyi hatırlıyorum. Genç meşe ağaçlarını kesmek yasaktı bize. Öğretirlerdi bu daha genç ağaç. Bunu kesmeyeceksin diye. Doğaya saygı duyarlardı. Kurduna kuşuna saygı duyarlardı. Yaylada unutmadığım bir şey var hala. Yaylada meşe ağaçlarından yapılmış kom dediğimiz yerler vardı. Orada yatardık. Aşağıda bir pınar vardı. Kektikler koyun sürüsü gibi gelir. Oradan su içer ve giderlerdi. Ya niye kektik avlamıyorsunuz dediğimde niye avlayalım dediler. Niye avlayalım dediler. Doğaya bu kadar saygı vardı. Ve saygı hala hala devam eder. Çünkü biz doğanın bir parçasıyız zaten. Ve o parçanın hakkını teslim etmek zorundayız. Evet adalet arıyoruz hep beraber. Hep birlikte adalet istiyoruz. Ama adalet sadece bizim için değil. Sadece kendimiz için değil. Unutmamamız gereken bir gerçek var. Dünya adalet üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla adaleti ruhumuzda taşıdığımız zaman gerçek anlamda kamil insan oluruz. O adaleti taşımak ve adaleti yansıtmak kamil insanın zaten temel görevlerinden birisidir. Sorunlar yaşıyorsunuz biliyorum. Yaylalara giderken büyük sorunlar yaşadığınızı biliyorum. Kaymakamların müdahale ettiğini biliyorum. Valilerin müdahale ettiğini biliyorum. Muhtarların müdahale ettiğini biliyorum. Hatta Dur Durasan Koca hocamız dedi ki efendim biz yetimiz diye bir cümle kullandı. Siz yetim değilsiniz. Siz bu ülkenin gerçek sahiplerisiniz. Gerçek sahiplerisiniz. Ama sorunlar çözülmediği için, sorunlar çözülmediği için yüreğinizde bir burukluk var biliyorum. Ama bu sorunları çözeceğiz. Bu kadim kültürü yaşatacağız. Bu kadim kültür Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen ve Balkanlara uzanan bir kültürdür. Sıradan bir kültür değildir bu kültür. Dolayısıyla bu kültürü yaşatmak her insanın, her insanın temel görevidir. İsteyim bir şey var. Asla ve asla insanları, insanları ötekileştirmeyelim. İnsanların kimliği başımızın üstüne. İnsanların inancı başımızın üstüne. İnsanların yaşam tarzı başımızın üstüne. İnsanı insan olarak gördüğünüzde, insanı insan olarak değer verdiğinizde zaten adaleti sağlamak için ilk ve en önemli adımı atmış oluyorsunuz. O nedenle biz herkesi kucaklayan Anadolu, Trakya coğrafyasında herkesi kucaklayan, herkese saygı duyan bir geleneği inşa etmek ve sürdürmek zorundayız. Bunu yapacağız. Emin olun bunu yapacağız. 
Haksızlıklar var biliyorum. Ciddi sorunlar var onu da biliyorum. Devlette bir çürüme olduğunu da gayet iyi biliyorum. O çürümeye de son vereceğiz. Sizlerin takdiriyle. Sizlerin takdiriyle. Devlet dediğiniz kurum liyakat üzerine inşa edilir. Liyakat ve adalet. Yani işi eline vermek demektir. İşi eline vermediğiniz zaman devlette çürüme başlar. Her işin bir ehli vardır. Ve o ehil kişi kendisinden sonra o işi yapacakları yetiştirir. Yani usta çırak ilişkisi bunun temelidir. Devlette de böyledir. Büyük ölçü olmak için hemen mezun olduğunuzda sizi büyük ölçüye atamazlar. Uzun süre çalışacaksınız. Bütün masalardan geçeceksiniz. Devleti bileceksiniz. Dünyayı bileceksiniz. Devletinizin çıkarlarını bileceksiniz. Devletin çıkarlarınızı dünya coğrafyasının her yerinde savunacaksınız. Bunu savunacak bilgiye ve birikime sahip olacaksınız. Ondan sonra büyükelçi olacaksınız. Ama şimdi rüşvet alanı büyükelçi atadılar. Bu olmaz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanettir. Açık ve ne söylüyorum? İhanettir. Bizler devlette liyakati böyle sağlayacağız. Ahlak budur, erdem budur. Dolayısıyla bunu yapmazsanız sistemde çürüme başlar. Sistemde çürüme başladığı zaman da ülke felakete sürüklenir. Sizden isteğim asla moralinizi bozmayın. Sorunlarınızı biliyorum. Yürük Türkmenlerin yine temel bir sorunu. Göçerlerin hiçbir sosyal güvenlik hakkı yok. Niye yok arkadaşlar? Neden yok? Ya bu coğrafyada yaşıyor. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Beraber yaşıyoruz. Birlikte yaşıyoruz. Ya kocadığı zaman ne olacak? Tamam oğlu bakacak. Tamam torunu bakacak. Tamam yakını bakacak. Ama o da Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın bir vatandaşı olarak emeklilik hakkını kazanması lazım. Hastaneye gittiği zaman sağlık sigortasının olması lazım. Unutmayın bu kardeşiniz tamamını yapacak. Tamamını yapacak. Kırsalda çalışan, kırsalda çalışan, yaylada çalışan, nerede olursa olsun kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Dolayısıyla yeri zamanı geldiğinde emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Bunu da bilmenizi isterim. Yani koça, göçersiniz, konarsınız ama biliniz ki çalışıp ürettiğiniz zaman hakkınızı sosyal devlet teslim edecek. Bu da önemli. Yörük Türkmen ne demek? Aynı zamanda üretici demek. Üretir zaten. Koyunuyla, keçisiyle, yoğurduyla, peyniriyle, çökeleğiyle üreten bir insandır bu zaten. Ürettiğinin hakkını teslim etmeniz lazım. Yani alın terinin hakkını teslim etmeniz lazım. Bugüne kadar sosyal güvenlik hakkı verilmedi ama hakları da teslim edilmedi yeteri kadar. O hakkı da teslim edeceğiz. Bu coğrafyada yani Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimsenin mağdur olmadığı, herkesin bu coğrafyada huzur içinde gezdiği, eğlendiği, Herkesin birbirine saygı gösterdiği bir iklimi yaratacağız. Bu iklimi yarattığımız zaman göreceksiniz. Güzel Türkiye büyüyecek. Güzel Türkiye'mizde huzur olacak. Güzel Türkiye'mizde herkes ama herkes kucaklaşacak. Boşuna helalleşelim demedim. Artık kavgalardan bıkmadık mı Allah aşkına? Yetmedi mi kavga etmek? Yetmedi mi birbirimizin yüzüne farklı bakmak? Yetmedi mi farklı dilleri kullanmak? Birleşmeliyiz, beraber olmalıyız. Yörük Türkmen obalarının geleneklerini de biliyorum. O gelenekleri içerisinde Yörük, Yörük Türkmen beylerinin sözlerinin ağırlığını da biliyorum. Yörük Türkmen kadınlarının sözlerinin ağırlığını da biliyorum. 
Eğer kadın erkek eşitliği arıyorsanız bir yörük Türkmen kabilesine gideceksiniz. Ovasına gideceksiniz. Bakacaksınız orada. Yörük anayı göreceksiniz orada. Sağladığı otoriteyi göreceksiniz orada. Dolayısıyla kadın erkek eşitliği kanundan çok daha önce zaten yörük ovalarında vardı. Bu gelenek zaten vardı. Nereden? Ta Orta Asya'dan gelip bugünlere kadar o gelenek yaşatıldı zaten. Biz şimdi geriye dönüp yaptığımız hatalardan aranıp yüzümüzü ileriye çevirmek zorundayız. Ve beraber ve birlikte Türkiye'yi yeniden ama yeniden bütün kurumlarıyla beraber inşa etmek zorundayız. Bu işin kavgası yok. Bu işin birleşmesi var, birliği var. Beraber olduğumuz zaman aşmayacağımız hiçbir engel yok. Bütün engelleri aşarız. Bir şey daha söyleyeyim. Devleti yönetenler, devleti yönettikleri süre içinde eğer zenginleşiyorlarsa artık onlar halkın hakkını ve hukukunu değil, kendi mal varlıklarının hakkını ve hukukunu savunurlar. Siyasette zenginleşme olmaz. Yoktur öyle bir şey. Ahlaki değerleri esas aldığınızda bir siyasetçinin zaten siyasette zengin olma şansı yoktur arkadaşlar. Yoktur zaten. Ama birileri zenginleşiyorsa bilin ki kul hakkı yemiştir. Kul hakkı eğer en büyük günahsa o en büyük günaha hiç kimsenin ortak olmasını istemem. Yani kul hakkı yene oy vermesini istemem. Efendim, Anadolu coğrafyasının her tarafında yörük Türkmen kardeşlerimiz var. Onların eğitim sorunu da var. Yaylaya çıkıyor. Çocukları nerede okuyacak? Sadece yörük Türkmenlerin değil. Mevsimlik işçilerin de aynı sorunları var. Demek ki bir kişiyi bir aileyi ele alıyorsanız o aileyi bütün içinde ele almanız lazım. Çocukları varsa çocuklarının da eğitimini sağlamanız lazım. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapacak bilgiye de birikime de güce de sahiptir. Eğer bu kullanılmıyorsa politikacılar yüzündendir. Her bir evladımızın iyi eğitilmesi hepimizin temel görevlerinden birisi olmalıdır. Yaylaya çıktığınızda da öğretmeniniz olacak, köye geldiğinizde de öğretmeniniz olacak. Dolayısıyla çocukların eğitimine her yerde ve her zaman değer vermek zorundayız. Efendim Yörük Türkmenlerle ilgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği o meşhur cümleyi arkadaşlarımız kullandılar. Yörük çadırında ateşi yakan sizsiniz. Yörük çadırında dumanın tütmesini sağlayan sizsiniz. Ve sizler koskoca devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük güvencelerisiniz. Birliğimizin güvencesisiniz. Beraberliğimizin güvencesisiniz. Buna yürekten inanıyorum ve bunun mücadelesini birlikte vereceğiz. Efendim hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Hak, hukuk, adalet mi?